पेंच एक ऐसा मनमोहक अभयारण्य जो हर मौसम में अपनी सुंदरता के विभिन्न अंगों को दर्शाता है जिसकी सुंदरता जाड़े के मौसम में अपनी प्रचुरता पे होती है तथा गर्मी के मौसम में महुआ और पलाश के पेड़ इसमें नए रंग भरते हैं शागोन के पेड़ों से समृद्ध ये अभ्यारण्य सवेरे सवेरे कोयल की सुमधुर कुहुक से जागता है रंगराज और पपीहे की मधुर चहचहाट से दिन की शुरुआत होती है खुले वनों में विचरण करते हुए इनकी प्रतिध्वनिया हमें मंत्र मुग्ध कर देती है सूरज की किरणों का आगमन होते ही मयूर झूम उठते हैं और अपनी मधुर आवाज से पूरे परिवेश में उमंग भर देते हैं साथ ही पेंच के विभिन्न भूदृश्य हमारी यात्रा को और भी रोचक बनाते हैं जोड़ा मुनारा जैसे विशाल पथरीले स्थान बीजामत्ता जुनेवानी और मलकुंडम जैसे प्रचंड जलाशय तोतला डोह का बंधा पानी तथा सात मोड़ी और बारह मोड़ी जैसे ऊंचे और घने वृक्षों से संपन्न हुई मनोहर घाटिया साथ ही विशाल और पुरातन बरगद के पेड़ों से समृद्ध जगह है ये सभी प्रेंच की सुंदरता में अभिवृद्धि कर हमारी यात्रा को रमणीय बनाते हैं लगभग तीन वर्षों के लंबे समय बाद हम पेंच जा रहे थे सीमेंट के जंगल से निकल वास्तविक जंगल की ओर जैसे जैसे पेंच पास आ रहा था वैसे वैसे मन में उमंग और उत्साह बढ़ रहा था टुरिया से हम वन में प्रवेश करने के लिए व्याकुल हो रहे थे पहली यात्रा हमेशा अपनी अधीरता बढ़ाती है गर्मी का मौसम था किंतु आकाश में बादलों को देख मन में शंका के बादल छा रहे थे बस अंदर जाने के लिए निकल ही रहे थे उतने में बादल बरसने शुरू हो गए ऐसी बारिश कि मानो वर्षा ऋतु ही चल रहा हो कुछ समय पश्चात बारिश थम गई और हमने इस सुंदर अभ्यारण्य की यात्रा शुरू की यात्रा की शुरुआत में हमें यह कलगीदार चील दिखा आकार में बड़ा यह शानदार पक्षी कदाचित अपने साथी को आवाज दे रहा था वहां से गुजरने वाले यात्री इसकी फोटो निकालकर आगे बढ़ रहे थे आगे एक पेड़ पर हमारे मार्गदर्शक को कुछ दिखा एक उल्लू का जोड़ा था यह है चित्तीदार काष्ट उल्लू नींद से जाग रहे थे आकार में बड़े और रक्त समान आंखें चित्तीदार पंख ऐसी आकर्षक छवि है इनकी उत्तम छलावरण के कारण सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते ये रक्त लोचन गुग्गू के नाम से भी जाने जाते हैं <laughs> यहाँ चीतल आराम से घास चल रहे थे और वानर भी छाव में सुस्त बैठे थे फिर एक वानर की चेतावनी भरी आवाज यानी कॉलिंग शुरू हो गई और सारे चौकन्ने हो गए हम तुरंत आवाज की ओर बढ़े और हमने देखा ये वानर ऊंचे पत्थरों की ओर देखकर आवाज कर रहा था कॉलिंग बड़ी देर तक चल रही थी पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वानर भी जमीन पर बैठे आवाज कर रहा था जो कि एक अनोखी बात थी यदि बाघ या तेंदुआ होता 
तो यह जमीन पर ना बैठा होता वैसे भी पहली सफारी का समय पूर्ण हो रहा था कुछ समय ठहरने के बाद हम वहां से निकल पड़े बाघ या तेंदुआ तो नहीं दिखा लेकिन निराशा नहीं हुई क्योंकि आगे और भी सफारी बाकी थी सफारी का अंत ऐसे मनमोहक दृश्य से हो रहा था सुंदर है ना उस रात जोरों की बारिश के साथ भयंकर वज्रपात हो रहे थे गर्मी के मौसम में प्रकृति का ऐसा भयंकर रूप दूसरे दिन की सवेरे हम प्रवेश द्वार पर पहुंचे जांच पड़ताल सब होने के बाद अब बस निकलने की देरी थी उस दिन का सवेरा अलग था सुहावना मौसम और हवा में ठंडक थी अंदर प्रवेश करते ही पंख पसारे इस युवा मोर के दर्शन हुए चलो शुरुआत तो अच्छी रही कल जहां पे वानर की कॉलिंग हुई थी हम वहीं जा रहे थे दो दिन पहले वह हिरन का शिकार एक तेंदुए ने किया था तो इस समय वह तेंदुए के होने की संभावना थी जैसे ही हम वहां पहुंचे बहुत सारी गाड़िया और उनमें बैठे लोग एक ही दिशा की ओर देख उत्साहित हो रहे थे और वहां उन ऊंचे चट्टानों पे ये शानदार नर तेंदुआ बैठा था विशाल और पुरातन वृक्षों के नीचे घनी छाव में और ठंडी हवाओं के बीच चट्टानों से मिलती उष्मा का आनंद लेता हुआ यह तेंदुआ आराम से बैठा था कुछ ही समय में वहां एक सियार आया आते ही हमारी ओर देखा उसे नहीं पता था कि पीछे ऊपर से तेंदुआ देख रहा है जैसे ही पीछे मुड़कर शिकार की तरफ बढ़ा एकाएक उसकी नजर तेंदुए पे पड़ी सियार ने तुरंत अपना रुख मोड़ के भागने लगा तेंदुआ भी एक और शिकार के फिराक में नहीं था वो आराम से बैठा रहा और यहां सियार शिकार के पैर का एक हिस्सा उठाकर वहां से चला गया क्या कमाल का दृश्य है है ना लगा, लगा। और इसकी चमकदार आंखें अत्यंत लुभावनी थी बाकी गाड़िया भी एक के बाद एक वहां आ पहुंची पर्याप्त तो समय बिताने के बाद हम वहां से आगे बढ़े आगे एक कृत्रिम जलकुंड यानी वाटरहोल के पास पाटदेव नामक बाघिन उसके दो बच्चे होने की जानकारी मिली थी उस जगह पहुंचकर हम बाघिन की गतिविधियों का अनुमान लगा रहे थे धूप तेज हो रही थी और हम बाघिन की प्रतीक्षा कर रहे थे गर्मी में बाघ तेंदुए जैसे प्राणी अपने शरीर का तापमान कम करने के लिए वाटर होल पे आते हैं अचानक चीतल की आवाज सुनाई दी और हम सतर्क हो गए
ठीक से देखा तो एक युवा चित्र पूंछ खड़ी कर अपने पैर जमीन पर पटक रहा था यह पक्का प्रमाण था कि वहां बागिन थी इसने बागिन को देखा ही होगा वानर भी चौकन्ने थे बस हम भी तैयार हो गए उस बाघिन का मन से स्वागत करने के लिए परंतु कुछ भी नहीं हो रहा था सब कुछ शांत शांत ऐसे समय जब प्रतीक्षा करनी होती है तो आसपास होने वाली गतिविधियों को देखना एक अच्छा मनोरंजन का अवसर होता है तभी ये गजराज अपने महावत के साथ आते हुए नजर आए ये वाटर होल की जांच पड़ताल के लिए आए थे समय को ध्यान में रखते हुए हम वहां से आगे बढ़े और जाते जाते हमें ये तीसा नजर आया या श्वेत नेत्र गरुड़ बाज प्रजाति का एक छोटा शिकारी पक्षी इसे पुंडरी काक्ष भी कहते हैं वहीं पर वर्षा ऋतु आगमन के संकेत देने वाला यह पपिहा भी दिखाई दिया बड़ी मधुर आवाज होती है इनकी अभयारण्य की शांति को समझ हम नाश्ते के लिए अली कट्टा पहुंचे सामने वाले पेड़ पर यह गिद्ध बैठा था नाश्ता कर फिर से बाघों की खोज में हम निकल पड़े रास्ते में ही एक वानर वन पथ पर जमा हुआ पानी पीते दिखाई दिया ड्राइवर ने दूर से ही गाड़ी को रोक लिया ताकि वो आराम से पानी पी सके ठीक से देखा तो नवजात बच्चा भी था एक पानी पी रही थी और दूसरी आसपास नजर रखे हुए थी सावधानी बरतने का यह तरीका हमें बहुत ही अच्छा लगा आगे दो गाड़ियों में जानकारी का आदान प्रदान हो रहा था ये एक प्रकार का तित्तर है इसे गोंड भाषा में उत्काह कहते हैं और अंग्रेजी में पेंटेड पर फाउल इस पेड़ के बारे में आप में से कई ने तो सुना ही होगा कुल्लू पेड़ या भूतिया पेड़ अंग्रेजी में घोस्ट्री दिखने में सबसे अलग श्वेत रंग का और आकार में विचित्र इसीलिए भूतिया पेड़ पूर्णिमा की रात को यह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जैसे एक चमकीली विचित्र आकृति
और एक वानरों का छोटा दल वन पथ पर जमा पानी जो बारिश के बाद अनायास उपलब्ध होता है और खनिज तत्वों से युक्त भी होता है वही समान तरीका कुछ पानी पिएंगे और बाकी आसपास नजर रखेंगे अभयारण्य के मुख्य आकर्षणों में से एक भारतीय गौर एक शक्तिशाली और विशाल परंतु शाकाहारी प्राणी वैसे तो शांत लेकिन दूरी बनाए रखना जरूरी है उसके बाद ये शानदार और बड़े सिंगों वाला हिरण दिखा सिंहों के आकार से ये पूर्ण विकसित नर मदकाल में मादा को पाने के लिए तथा अपने आप को सबसे शक्तिशाली एवं हकदार साबित करने के लिए लड़ाई में जुट जाते हैं लड़ाई से पहले अपने सिंहों को पेड़ की तनों पर घिसते हैं और फिर अन्य प्रतिस्पर्धियों को ललकारते हैं इस स्पर्धा में जो विजयी होता है उसी का वर्ण मादा करती है और फिर हमें वो देखने को मिला जो पेंज अभ्यारण्य में बहुत ही दुर्लभ माना जाता है ढोल अर्थात सोन कुत्ता जो कि एक निहायत क्रूर शिकारी है सोन कुत्ते दिखना तो अनपेक्षित था ही लेकिन इससे भी ज्यादा हर्षपूर्ण और रोमांचकारी बात ये थी कि इनके बच्चे भी साथ थे आह अत्यंत दुर्लभ क्षण सोन कुत्ते बड़े झुंड में रहते हैं और किसी भी बड़े प्राणी पर आक्रमण करने से जरा भी नहीं हिचकिचाते ये झुंड में हो तो बाघ भी अपना रास्ता बदल देते हैं ढोल के झुंड की सदस्य संख्या दो से तीस तक होती है ताड़वा अभ्यारण्य में सत्ताईस संख्या वाले दल को देखा गया है एक मुखिया होता है और दल के भीतर कठोर सामाजिक पदक्रम होता है जिससे लड़ाई या आक्रमकता कम होती है वहां पेड़ के पास कुछ था जो वयस्क ढोल सुनकर ही आगे बढ़ रहे थे कदाचित पुराने शिकार के अवशेष या फिर नए शिकार की कोई कड़ी
इसी दृश्य पर हमारा ये सफर समाप्त कर एक और खूबसूरत संध्या का आनंद लेते हुए आपसे मिलेंगे अगले भाग में और भी कई रोचक दृश्य और वन्य जीवों के साथ तब तक के लिए आपका समय देने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद